Yn y fideo yma, mi'n anid drafod sharp graffau esbynyddol o'r ffyrdd yn hafalu K yr pwr X, ble mae K yn ein gwaith tygau yn mynd i gynrychiol i'r rhydd positif syml. Nawr, enghraifft o'r hafaliad yma, byddai defnyddio K yn hafal i ddau, ac felly, fel dyn ni weld ar y chwith, mae sy'n gynnyn ni yn hafal i dau i'r pwr X. Nawr, cyn i ni edrych â'r graff ar gyfer yr hafaliad yma, gadewch chi ni lenwyr tabl yma o erthoedd ar gyfer yn hafal i dau pwr X. Ac mae'n mynd i fod yn fwy syml iddyn ni os ydyn gweithio o'r dde'r chwith yma ni. Oherwydd, os ydy X yn hafal i dri, yna mae y mynd i fod yn hafal i dau i pwr tri, dau di cwbio, felly dau chys i dau chys i dau, sydd yn nhw'n wyth. Os ydy x yn ddau, mae gynnyn ni dau di sgwario, dau chys i dau, sydd yn bedwar. Os ydy x yn un, mae gynnyn ni dau pwr un, sydd just yn ddau. Nawr os ydy x yn dim, mae gynnyn ni dau i'r pwr dim. Nawr efo'n hyn, mae'r efo'n gofio un o'r rheolau'n dexau, yr rheol pwr sero. Ac mae'r rheol hynna yn deith hynny fod unrhyw beth i'r pwr sero yn gorau bod yn hafal i un. Wedyn, os ydy x yn hafal i minus 1, mae gynnyn ni ddau i'r pwer minus 1. Nawr efo'n hyn, a fi gofio am un arall o'r rheol a'n dexau, yw'r rheol pwer negatif. A mae hwnnw yn deithio ni fod dau i'r pwer minus 1 yn hafal i 1 dros dau i'r pwer 1, wel, sydd just yn 1 dros dau hanner. Yn yr un i'n modd, byddai dau i'r pwer minus dau yn hafal i 1 dros dau disgwario, felly 1 dros pedwar, a byddai 2 i pwer minus 3 yn hafal i 1 dros 2 di cwbio, felly 1 dros 8. Felly, dyma fo'r tabl o werthoedd a gyfer yr hafaliad yn hafal i 2 i pwer X. Mae gadewch chi ni nawr ystyried y graff ar gyfer yr hafaliad yna, lle yna ni estyn y cyfrifiadur allan a dangos y graff yn mae iddych chi fan hyn, a na ni driod yn cael y tabl o werthoedd i fyny ar y sgrin ar yr un i nadag. Ac felly, dyn ni'n gweld, beth sy'n cymryd lle efo'n hyn, mae'r gwerthoedd yn cychwyn i ffwrdd yn fach iawn yn ffracsiynol, os ydy x yn negatif, ac yna mae'r gwerthoedd yn mynd yn fwy, ac yn fwy, ac yn fwy, a dyn ni'n gweld, efo'n hyn, mae'r gwerthoedd yn cynyddu yn sydyn iawn efo'n hyn, a dyna dyn ni'n alw'n twf esboneddol, yn Saesneg Exponential Growth. Felly, yn nodwedd o'r graff yma i yw gofio ydy, ar ôl, ni basio'r echel i ni efo'n hyn, Mae'r gwerthoedd yn cynyddu'n sydyn iawn. Nawr, i orffen y fideo, gadewch chi'n ystyried beth sy'n digwydd os dyn ni'n ystyried hafaliad gwahanol i dau i pwer X. Ar hyn o bryd, dwi wedi gosod y cyfrifiadur i fyny fel fod gynnyf i hafaliad yn hafal i K i'r pwer X ac ar hyn o bryd mae K yn hafal i ddau felly dyn ni'n plotio'r gwerthoedd yma. Ond os dwi'n chwarae'r botwm yma nawr, Beth sy'n ddweud i gweithio di mae gwerthoedd K yn mynd i amrywio rhwng 2 a 10? A dyn ni'n gweld yr effaith mae hynna yn ei gael ar y graff, wrthyn ni'n wylio'r animeiddiad yma. Mae sharp y graff yn debyg iawn, dos ydym newidiadau mawr yn y sharp, ond dyn ni'n gweld fod y gyfradd twf yn fynd hyn yn mynd yn mynd ychydig yn fwy wrth i K fynd yn fwy. Hynny ydy, wrth i K gynyddu bod dyn ni'n gweld y fynd hyn, Mae'r graff yn cynyddu yn chydig yn fwy sydyn nag oedd o'r blaen. Mae mwy o fideos a dylygu ar gael ar ein sianel YouTube a dylygu mathemateg. A mae newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch chi'n cyfrif trydar at mathemateg. Neu ewch chi'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau a dylygu.